హాయ్ వేయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారి కోసము మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్లోని మోడల్ పేపర్ లెవెన్ మీకు అందించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఈ యొక్క మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ పైన టెన్ క్లాసెస్ అందించాను అన్ని కూడా ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను విత్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ ట్రిక్స్తో సహా అందించడం జరిగింది సో ఈ క్లాస్లో కూడా ట్రిక్స్ అండ్ షార్ట్ కట్స్తో ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ముందుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకవేళ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ విలువ ఎంత సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఇది ఏ విధంగా కనుక్కోవాలని ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ వాల్యూని ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ తర్వాత ప్లస్ టూ ఎక్స్ కాబట్టి టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ సో దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ మనకి ఇక్కడ త్రీ బై ఫోర్ ఉంది కాబట్టి త్రీ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేసింది అనుకో మనకి త్రీ వస్తుంది సో టూ ఇన్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ ఇప్పుడు దీని కనుక సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ ఉంది కదా సో దీన్ని కాసాగు చేసి మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ దీని వాల్యూ మనకి ఏమవుతుంది సో ఇక్కడ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ని చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ అనేది అవుతుంది సో టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ ఉంది కదా సో దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ముందుగా సో ఇక్కడ ఫిఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ వచ్చింది కదా సో మనకి సో ఇప్పుడు టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ని ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు సో మీరు ఈ యొక్క భాగించినట్లయితే కనుక మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ని ఫోర్ చేత భాగించితే సో టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ సిక్స్ అవుతుంది సో దీన్ని దీన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి సిక్స్ వస్తుంది ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ వన్లో ఇచ్చినటువంటి సిక్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనము ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు ముందుగా ఒక చిన్న ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఎక్కడైతే టర్మ్స్ ఇలా ఎక్స్ స్క్వేర్లో కానీ టూ ఎక్స్లో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది సో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అని ఉంది తర్వాత ఏముంది టూ ఎక్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రాసుకున్నాము సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మీరు సో తెలియని వాళ్ళు చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది ఇది ఇలాగే ఉంచేసి టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో ఈ హోల్ స్క్వేర్ని ఇలాగే ఉంచేసి ఈ టూ ఇంటూ టర్మ్ని ఇలాగే ఉంచేసి అప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు సో అలా చేస్తే మనకి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాదు ఎట్ ద సేమ్ టైం టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో అలా చేయకుండా మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అనేటువంటి పర్టిక్యులర్ ఈ టర్మ్ని ఫస్ట్ మనము సాల్వ్ చేసేసుకొని తర్వాత టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ని దీన్ని మళ్ళీ సపరేట్గా చేసేసిన తర్వాత మిగతా అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది కదా టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే త్రీ వచ్చింది కదా సో తెలియని వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంక ఇక్కడ ఇంకొక మిస్టేక్ చేస్తారు ఏంటి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఇది ఈ విధంగా యాడ్ చేసేసి తర్వాత త్రీ బై ఫోర్ చేస్తారు సో ఇలా చేసిన మీకు టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అలా చేయొద్దు సో టైం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో కాబట్టి ముందుగా మీకు ఈ యొక్క ఇలాంటి భిన్నం రూపంలో ఒక టర్మ్ వచ్చింది అంటే దాని పక్కన ఉన్నటువంటి నెంబర్తో మనం దాన్ని సాల్వ్ చేసేసి తర్వాత ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని దీంతో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో
తర్వాత మూడు ఉంది తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఐదు బై పది ఉంది సో తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ముందుగా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తారు రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు సో ఐదు తర్వాత తర్వాత వచ్చిన దాన్ని దీంతో యాడ్ చేసేసి మనకి ఆ సాల్వింగ్ అనేది చేస్తారు అలా చేస్తే మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఒకవేళ కరెక్ట్ చేయాలని మీరు ట్రై చేసినా కూడా టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో అలా టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం కంటే ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా ముందుగా మనకి ఏదైతే భిన్న రూపంలో ఇస్తారో ఆ భిన్నాన్ని ఈ యొక్క భిన్న రూపంలో ఉన్నటువంటి టర్మ్ పక్కన ఏ నెంబర్ ఉంటుందో దాంతో ముందుగా దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసేసి తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని దీంతో యాడ్ చేయాలి అప్పుడు మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్రిక్ యూజ్ మీరు యూజ్ చేస్తే కనుక చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నేను చెప్పడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంది బట్ మీరు సాల్వ్ చేస్తే కనుక ఈజీగా వితిన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక కోడ్ భాషలో ఆరు వందల నలభై ఐదు అనగా డే ఈజ్ వామ్ నలభై రెండు అనగా వామ్ స్ప్రింగ్ ఆరు వందల ముప్పై నాలుగు అనగా స్ప్రింగ్ ఈజ్ సన్నీ అని రాసిన సన్నీ నో ఎలా రాస్తావు సో మనకి ఆరు వందల నలభై ఐదు ఉంది ఆరు వందల నలభై ఐదు అంటే ఏంటి డే ఈజ్ వామ్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఫార్టీ టూ ఉంది ఫార్టీ టూ అంటే ఏంటి వామ్ ఈజ్ స్ప్రింగ్ తర్వాత ఏముంది సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ అంటే స్ప్రింగ్ ఈజ్ సన్నీ సో సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ అంటే స్ప్రింగ్ ఈజ్ సన్నీ సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కనుక్కోమన్నాడు సన్నీను ఏ విధంగా రాయమని రాస్తావు అని అడిగాడు సో సన్నీ అంటే మనకి ముందుగా మనకి సిక్స్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది ఈ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే డే ఈజ్ వామ్ అనేటువంటి సెంటెన్స్ ఉంది కదా సో ఇందులో కామన్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్స్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్ని తర్వాత మనకి ఈ సెంటెన్స్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని చూసుకొని దాన్ని క్రాస్ కట్ చేసేయాలి సో అప్పుడు మనకి ఈ సన్నీ అంటే ఏ నెంబర్ వస్తుందో తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే జాగ్రత్తగా వినండి సో ఇక్కడ సిక్స్ అంటే ఏముంది డే సిక్స్ అంటే డే తర్వాత ఫోర్ అంటే ఈజ్ సిక్స్ అంటే డే ఫోర్ అంటే ఈజ్ ఫైవ్ అంటే వామ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ అలా అనుకుంటే మనకి ఫోర్ అనేది కింద కూడా రిపీట్ అయింది కింద నెంబర్లో కూడా తర్వాత టూ అనేది ఉంది సో కింద ఫోర్ రిపీట్ అయింది పైన కూడా ఫోర్ రిపీట్ అయింది సో ఇందులో కామన్గా ఉన్నటువంటి వర్డ్ ఏంటి పైన సెంటెన్స్లో కింద సెంటెన్స్లో రిపీటెడ్గా ఉన్నటువంటి వర్డ్ వామ్ సో ఈ వామ్ అనేది మనకి రిపీట్ అయింది ఇందులో ఫోర్ రిపీట్ అయింది సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది ఫోర్ అంటే వామ్ సో మీకు క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి మనకి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఏమి ఇచ్చాడు డే ఈజ్ వామ్ సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ ఇచ్చాడు ఫార్టీ టూని వామ్ ఈజ్ స్ప్రింగ్ అని ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్లో అలాగే ఫార్టీ టూలో కామన్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏంటి ఫోర్ కామన్గా ఉంది సో ఫోర్ కామన్గా ఉంది నెక్స్ట్ ఈ సెంటెన్స్ను అలాగే కింద సెంటెన్స్ను కంపేర్ చేయండి సో ఈ రెండు సెంటెన్సెస్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి వర్డ్ ఏంటి వామ్ అలాగే ఈజ్ అనేది కూడా కామన్గా ఉంది సో వామ్ కామన్గా ఉంది ఈజ్ కామన్గా ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ అంటే మనకి ఈజ్ అనుకోవాలా వామ్ అనుకోవాలా అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ ఉంది సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ అంటే స్ప్రింగ్ ఈజ్ సన్నీ స్ప్రింగ్ ఈజ్ సన్నీ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ టూ అంటే ఫార్టీ టూ అలాగే సిక్స్ థర్టీ ఫోర్లో కామన్గా ఏది ఉంది ఫోర్ ఉంది సో ఈ రెండింటిలో కూడా కామన్గా ఫోరే ఉంది ఈ రెండింటిలో కామన్గా ఫోరే ఉంది పై రెండింటిలో కూడా కామన్గా ఫోరే ఉంది సో అన్నిటిలో కామన్గా ఫోర్ ఉంది సో మనకి 
అండ్ మళ్ళీ పైన కింద రెండిట్లో కామన్గా సిక్స్ ఉంది సో ముందుగా మనకి మూడిట్లో కామన్గా ఏది ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ కామన్గా ఉంది సో ఈ మూడు సెంటెన్స్లో మనకి కామన్గా ఉంది ఈజ్ సో కాబట్టి అప్పుడు ఫోర్ అంటే మనకి ఈజ్ అవుతుంది సో ఫోర్ అంటే ఈజ్ ఇప్పుడు క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ సో ఈజ్ని మనము క్రాస్ కట్ చేసేద్దాం తర్వాత పైన సెంటెన్స్లో అంటే పైన ఫస్ట్ వన్లో అలాగే థర్డ్ నంబర్లో ఫస్ట్ నెంబర్లో థర్డ్ నెంబర్లో సిక్స్ అనేది కామన్గా ఉంది సో సిక్స్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అలాగే థర్డ్ సెంటెన్స్లో చూసినట్లయితే మనకి కామన్గా ఏది ఉంది సో డే ఈజ్ వామ్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ సన్నీ సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో అలాగే థర్డ్ సెంటెన్స్లో మనకి సిక్స్ నెంబర్ కామన్గా ఉంది కానీ ఇక్కడ థర్డ్ సెంటెన్స్లో అలాగే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఏది కూడా కామన్గా లేదు సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ముందుగా మీరు కామన్గా ఉన్నటువంటి ఈజ్ని క్రాస్ కట్ చేసాం కదా సార్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్లో వామ్ స్ప్రింగ్ అని ఉంది సో ఇక్కడ వామ్ స్ప్రింగ్ తర్వాత ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఇస్ సన్నీ సో స్ప్రింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కామన్గా ఉంది ఫస్ట్ అండ్ అలాగే సెకండ్ దాంట్లో వామ్ అనేది కామన్గా ఉంది సో వామ్ని క్రాస్ కట్ చేసేయండి తర్వాత సో అప్పుడు వామ్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని క్రాస్ కట్ చేసేసాము ఈజ్ అనేది క్రాస్ కట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వామ్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి వామ్ అంటే మనకి ఇక్కడ సిక్స్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ వామ్ అంటే సిక్స్ అని ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అలాగే సెకండ్ సెంటెన్స్లో వామ్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి క్రాస్ కట్ చేసేయండి కామన్గా ఉన్నదాన్ని మీరు ముందుగా క్రాస్ కట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సిక్స్ అనేది క్రాస్ కట్ చేసాము థర్డ్ దాంట్లో సిక్స్ అనేది క్రాస్ కట్ చేసాము సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కామన్గా ఉంది ఏంటి స్ప్రింగ్ కామన్గా ఉంది థర్డ్ దాంట్లో అలాగే సెకండ్ దాంట్లో స్ప్రింగ్ అనేది కామన్గా ఉంది సో స్ప్రింగ్ని క్రాస్ కట్ చేసాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏముంది డే సో డే ఇక్కడ మిగిలిపోయింది తర్వాత సన్ని మిగిలిపోయింది సో ఇక్కడ డే అంటే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయింది ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో డే ఒకటి మిగిలిపోయింది ఫస్ట్ నెంబర్లో ఫైవ్ మిగిలిపోయింది సో డే ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి సన్నీ అంటే ఏ నెంబర్ కావాలి అని అడిగాడు ఏ విధంగా రాస్తామని అడిగాడు సో ఆన్సర్ ఏంటి మరి ఇక్కడ సన్నీ అనేది థర్డ్ లెటర్ థర్డ్ సెంటెన్స్లో ఉంది సో ఈ నెంబర్లో మనకి థర్డ్ నెంబర్ అంటే థర్డ్ నెంబర్లో మనకి మిగిలింది ఏంటి సో ఇక్కడ త్రీ ఒకటే మిగిలింది సో సన్నీ అంటే త్రీ సో ఇది ఆన్సర్ సో ఇది ఆప్షన్ వన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సింపుల్ మీకు కొంచెం నేను చెప్పింది అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను వినండి ముందుగా మనకి డే ఈజ్ వామ్ అన్నాడు సో డే ఈజ్ వామ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ అంటే ఏంటి వామ్ ఈజ్ స్ప్రింగ్ తర్వాత ఏంటి సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ అంటే స్ప్రింగ్ ఈజ్ సన్నీ సో ఇప్పుడు కామన్గా ఉన్నటువంటి వాటిని క్రాస్ కట్ చేయండి మనకి రెండిట్లో మూడిట్లో కామన్గా ఉంది ఫోర్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి అండ్ సెంటెన్స్లో వచ్చేసి మూడు ఈజీలు కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజ్ని క్రాస్ కట్ చేశాను తర్వాత నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో వామ్ ఉంది తర్వాత సెకండ్ సెంటెన్స్లో వామ్ ఉంది సో ఈ రెండింటిని కూడా క్రాస్ కట్ చేసేయండి సో నెక్స్ట్ ఏముంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెంబర్ వచ్చేసి క్రాస్ కట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఫోర్ అనేది మనకి క్రాస్ కట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సిక్స్ అనేది ఇక్కడ నెంబర్స్లో కామన్గా ఉంది దీన్ని కూడా క్రాస్ కట్ చేసేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సెంటెన్స్లోకి చూసినట్లయితే స్ప్రింగ్ అనేది కామన్గా ఉంది సో స్ప్రింగ్ని కూడా క్రాస్ కట్ చేసేయండి తర్వాత ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఏంటిది డే ఫైవ్ సో డే ఫైవ్ని కూడా క్రాస్ కట్ చేసేయండి మనకు కావాల్సింది సన్నీ కాబట్టి డే అవసరం లేదు కాబట్టి దీన్ని క్రాస్ కట్ చేసేసాను సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డే అయిపోయింది ఈజ్ అయిపోయింది వామ్ అయిపోయింది స్ప్రింగ్ కూడా అయిపోయింది మనకు అడిగింది ఏంటి సన్నీ ఏ విధంగా రాస్తామని అడిగాడు సో సన్నీ అంటే థర్డ్ సెంటెన్స్లో ఉంది సో థర్డ్ నెంబర్ ఏది ఇచ్చాడు మనకి సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చాడు థర్డ్ ప్లేస్లో 
सो सिक्स थर्टी फोर अंत सिक्स क्रॉस कटी फोर क्रॉस कटे मन को मिगली थ्री अने क्रॉस मिगली सो का सन्नी थ्री अस्काली सो फ्रेंड्स अर्थम इप्कना सो आसर वे आपशन वन थ्री इज रईट आसर सो सन्नी मन थ्री रास्को सो फ्रेंड्स क्लियर कदा नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा यह क्रिंद वाट भिन्न दाने गर्ति फ्रेंड्स इलांट क्वेश्चन टिपिकल उक्सप्लेन इंत क्लास आलरे एक्सप्लेन सो को मेन वालू एक्सप्लेन चेने कामेंट्स वालसम एक्सप्लेन सो ही क्रिंद वाट भिन्न अंत मन की नाग नंबर डिफरेंट ए दी कवाली मुझे सैवन टू नईन सैवन टू नईन तरह फाइव फाइव टू तरह थ्री एटी वन तरह नईन नाट थ्री सो ये विधा फाम अो चूद मुझे सैवन टू नईन तीसकंद दीन चूस न सवेन प्लस टू प्लस नईन चीज मन का आसर एंत एन वस्तु नैक्स्ट फै फू दी मन के फाइव प्लस फाइव प्लस टू टूल नैक्स्ट थ्री एट वन थ्री एट वन थ्री प्लस एट प्लस वन थ्री प्लस एट प्लस वन आसर एंत सो इन मन की आसर वे ट्वेल नैक्स्ट नैक्स्ट नईन नाट थ्री उ नईन नाट थ्री सो वीट आस ऐडे मन की ट्वेलव वस्तु सो अंदर भिन्न मन की अन्नी ट्वेलव वाई मूड ट्वेलव वाई सो मतमे एटीन वे सो भिन्न सैवन ट्वेंटी नईन काबी आसर आपशन वन इज रईट आसर सो फ्रेंड्स क्लियर कदा चूस्ते कोई नजीग अच्छे बटे वाले दी चूस्ते चला टिपिकल क्वेश्चन अम्मो इत मैं साल्वेमी स्कीपेटा सो आधा चयकं ने लाजि फाते ईजी आंसर अने फैंडअटेव नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा ही क्रिंद सिरीज पूरी सो इधी मिस्सींग नंबर क्वेश्चन मन की मुझे फस्ट वन इच्छा तरह थ्री तरह सिक्स तरह टेन तरह फिफ्टीन सो अन्नी सीरीज लास्ट क्वेश्चन मार्क प्लेस ये नंबर वस्तो मन फैंडअटी अदे विधा फैंडअटेल चूदा मुझे वन प्लस सो वन तरह थ्री उ वन प्लस टू जैसे मन की थ्री तरह थ्री तरह सिक्स सो थ्री तरह थ्री प्लस थ्री चेयर मन की आंसर सिक्स तरह सिक्स तरह टेन सो सिक्स प्लस फोर चेयर अब टेन अो तर फिफ्टीन सो टेन प्लस फाइव चयी फिफ्टीन सो नैक्स्ट रावाली अंत ने सिरीज फाउतना जाग्रत गमनते थ्री so, so, लास्ट नंबर वा सो so, ई थ्री ने मल्ल नैक्स्ट ऐडा की यूज अदे विधा सो इंत नीरीज कर्धम आंसर अने फैंडअटे सो so, वन प्लस टू चे थ्री वो थ्री ने मल्ल नीन इकस थ्री प्लस टू तरह एम वो थ्री काबी थ्री ऐडा थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स ने मल्ल इको सिक्स तरह मन की टेन उबी थ्री तरह एम वो फोर वो सो फोर इक्वल टू टेन वो तरह फिफ्टीन सो ई टेन इकसको टेन प्लस फोर तरह एम वो फाइव वो फिफ्टीन सो इधे सिरीज इक फिफ्टीन तस्को फाइव तरह एम वो सिक्स फिफ्टीन प्लस सिक्स आंसर एम ट्वेंटी वन अ सो मन की क्वेश्चन मार्क प्लेस ट्वेंटी वन सो आसर आपशन टू इज रईट आसर सो फ्रेंड्स क्लियर कदा नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा यह क्रिंद सिरीज प्रश्नार्थक स्थान रायवल दाने गर्ति रावल दाने गर्ति सो सिंपल मुझे मन की न्यूमरिकल नंबर्स अनेव जी सो नंबर्स मन की 
ఇక్కడ మనకి ఈ నెంబర్స్ అంటే ఆల్రెడీ రోమన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఈ రోమన్ నెంబర్స్ని ఆల్రెడీ తెలిసిందే అందరికీ ఇది ఐదు అని రాసుకోవాలి సో ఇది ఏడు అన్ అన్నమాట తర్వాత ఇలా ఉంటే మనకి ఇది పదకొండు తర్వాత ఒక ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఇది పది తర్వాత ఈ ఈ విధంగా ఉన్నది అనుకోండి సో అప్పుడు ఇది పది తర్వాత ఇది నాలుగు సో మొత్తం పద్నాలుగు తర్వాత ఈ విధంగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు అది ఇరవై సో ఈ యొక్క రోమన్ నెంబర్స్ని మనము ఈ విధంగా రాసుకొని తర్వాత ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో అది ఏ విధంగా అనేది చూద్దాం ముందుగా నేను ఇంతకుముందు ఇలా రాయాలంటే ఈ రోమన్ నెంబర్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను ఐదు సో డైరెక్ట్గా నెంబర్స్ రాస్తున్నాను ఐదు కామ తర్వాత ఏడు కామ తర్వాత పదకొండు తర్వాత పద్నాలుగు తర్వాత ఇరవై సో ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థక స్థానంలో అంటే మనకి ఫోర్టీన్ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు ఫోర్టీన్ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఏం వస్తుందో ఫైన్ అవుట్ చేయాలి సో ఏ విధంగా అంటే ముందుగా ఫైవ్ తర్వాత సెవెన్ ఉంది సో ఇక్కడ ఫైవ్కి సెవెన్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫైవ్ తర్వాత ఎయిట్ ఇవ్వాల్సింది సెవెన్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఫైవ్ తర్వాత ఎయిట్ తర్వాత లెవెన్ తర్వాత ఫోర్టీన్ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఇరవై సో ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఇది నోట్ చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి గ్యాప్ ఈ ఫైవ్కి ఎయిట్కి మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉంది త్రీ గ్యాప్ ఉంది తర్వాత దీనికి ఎయిట్కి లెవెన్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది త్రీ ఫైవ్కి ఎయిట్కి త్రీ డిఫరెన్స్ ఉంది త్రీ ఎయిట్కి లెవెన్కి త్రీ డిఫరెన్స్ ఉంది తర్వాత లెవెన్కి ఫోర్టీన్కి త్రీ డిఫరెన్స్ ఉంది సో అప్పుడు ఫోర్టీన్కి నెక్స్ట్ నెంబర్కి కూడా అంతే డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా సో ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే మనకి సెవెంటీన్ వస్తుంది సో సెవెంటీన్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే ట్వంటీ సో ఇది కరెక్ట్ సిరీస్ కాబట్టి మనకి ఫోర్టీన్ తర్వాత రావాల్సింది సెవెంటీన్ సో సెవెంటీన్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ సెవెంటీన్ అంటే ఇది టెన్ సెవెన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవాలి సో ఇది సెవెంటీన్ కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ సో మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ ఇవ్వాల్సింది సెవెన్ అని ఇచ్చాడు ఇది నోట్ ఇది కొంచెం ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక పరిభాషలో క్యాపిటల్ను సిబిఏ టిఐఎల్ఏగా రాసిన పర్సన్ను ఎలా రాస్తావు సో ఇక్కడ ఒక పరిభాషలో క్యాపిటల్ను సిపిఏ టిఐఎల్ఏగా రాశాడు ఏ విధంగా రాశాడో ముందుగా దీన్ని గమనించుదాం నేను ఆల్రెడీ ఇలాంటి కోడింగ్ డీ కోడింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ చాలా వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళనట్లయితే తప్పకుండా వాటిని చూస్తే చాలా యూజ్ అవుతాయి సో సిఏపిఐటిఏఎల్ దీని ఏ విధంగా రాశాడంటే సిని మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్లో అలాగే ఉంచాడు తర్వాత ఏపీని సో ఇక్కడ ఏపీ ఉంది కదా దీన్ని పిఏగా తీసుకున్నాడు తర్వాత నెక్స్ట్ టిఐని ఐటీగా తీసుకున్నాడు టిఐని సో ఇక్కడ ఐటీ ఉంది కదా దీన్ని టిఐగా రాశాడు తర్వాత లాస్ట్కి ఏఎల్ ఉంది కదా దీన్ని ఎల్ఏగా రాశాడు సో ఇదే విధంగా మనం పర్సన్ని కూడా రాయాలి చూద్దాం పిఈ ఆర్ ఎస్ఓఎన్ ఎస్ సో ముందుగా సి అలాగే ఉంచాడు కాబట్టి మనం కూడా పిని అలాగే ఉంచాలి తర్వాత ఇక్కడ పిఐని మనకి సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు చూడండి ఏపి ఏదైతే ఉందో దానిని సో ఇక్కడ ఏపీని పిఏగా రాశాడు కదా సో పర్సన్ పిఆర్ ఎస్ఓఎన్ఎస్ సో పిని అలాగే ఉంచేసి తర్వాత ఈఆర్ని ఈఆర్ని ఆర్ఈగా తర్వాత ఎస్ఓని ఓఎస్గా తర్వాత ఎన్ఎస్ని ఎస్ఎన్గా రాసినట్లయితే ఇది మనకి ఈ ఇంతకుముందు క్యాపిటల్ ఏ విధంగా అయితే కోడ్ చేశాడో మనం కూడా అదేవిధంగా కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అనేది చేయాలి 
సో సీన్ అదే విధంగా ఉంచాడు ఫస్ట్ తర్వాత ఏపీని తీసుకెళ్ళి పిఏ చేశాడు తర్వాత ఐటీని తీసుకెళ్ళి టీఐ చేశాడు తర్వాత ఏఎల్ని తీసుకెళ్ళి ఎల్ఏ చేశాడు సో అదే విధంగా నేను కూడా రెండు రెండు లెటర్స్ని తీసుకొని వాటిని రివర్స్ చేసి రాయడం జరిగింది సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ సో మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ పిఆర్ఈ ఓఎస్ఎస్ఎన్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇప్పటివరకు నేను చెప్పినటువంటి క్లాస్లో తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈ క్లాసెస్ని షేర్ చేయండి ఎందుకంటే అన్ని పోటీ పరీక్షలకి కామన్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో తప్పకుండా కేవలం మీరు యూజ్ చేసుకుంటే మాత్రమే సరిపోదు కదా మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్కి కానివ్వండి కొలిగ్స్కి కానివ్వండి సో సోషల్ మాధ్యమాలలో తప్పకుండా వీటిని షేర్ చేసి వారిని మన ఛానల్కి ఇన్వైట్ చేయండి ఇదే మీరు నాకు ఇచ్చేటువంటి సపోర్టు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్